പെട്ടെന്ന് കാറി ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഡോട്ട് പെന്നെ ഉണ്ടൊക്കെ വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി എന്നുവെച്ചാൽ വുഡില് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹാളാണ് അത് ഇച്ചിരി വുഡില് ഉളി വേണം എന്നിട്ട് നമ്മള് റോളർ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്മിയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂ ഒക്കെ വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് പ്രിന്റ് എടുക്കുക ചെയ്യാം റബ്ബർ കട്ട് ആ റബ്ബർ കട്ട് അത് ത്രീ കളർ പ്രിന്റിംഗ് ത്രീ കളർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കിയതാ ഇതെന്താ പറയാ സംഭവം ഇത് തെർമോക്കോൾ എച്ച് ആണ് തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റില് തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റില് സോൾഡറിംഗ് ആയൻ കൊണ്ട് വരച്ചു ഇതിന് ഇതിന് ഞാൻ ആക്ച്വലി വാട്ടർ കളർ അല്ല മറ്റേ അക്രിലിക് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പണ്ടത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇപ്പൊ വുഡ് ആണെങ്കിൽ വുഡ് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ എച്ചിങ് ആണേത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റോളർ ഇട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇത് പാസ് ഓഫ് പാരിസ് ആണ് ഞാൻ ഫൈബറില് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇതില് പ്രൊമിറ്റീസിന്റെ കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയില് പ്രൊമിറ്റീസ് ദൈവം ഒരു ദേവനായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഫയറിന്റെ സീക്രട്ട് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചിന്റെ സീക്രട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊമിറ്റീസ് ആണ് എന്നിട്ട് മറ്റ് ദേവന്മാര് പുള്ളി ശിക്ഷിക്കുന്ന പുള്ളി കോക്കസസ് മൗണ്ടൻസിൽ ചെങ്ങലയ്ക്ക് ഇടുന്ന ആൾ എന്നിട്ട് ഡെയിലി കഴുകന്മാർ വന്ന് പുള്ളി കണ്ണൊക്കെ കുത്തി പറയും ഓർമ്മയിലെടുക്കാലത്ത്യ്യാമ്പോ അമ്മ പടത്ത് കൊയ്യാൻ പോകും കൊയ്യാൻ പോകുമ്പോ കുട്ടിയെ മടി കിടത്തുന്ന കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് കിടത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ താഴത്ത് തണലി കിടത്തും കിടത്തിയിട്ട് കൊയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ പുള്ളി എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മുലപ്പാലിന് വേണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് എന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയോടെ കിടക്കും ഒരു പാളയിലെങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ കിടത്തിട്ട് അപ്പൊ ആ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഹോണ്ടിങ് ആയി ും എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് പെയിന്റിങ് ആര് കണ്ടാലും ആഹ്ലാദം കൊടുക്കണം ചർച്ചിന്റെ 
ജറാം സാറിന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് സാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഇവിടെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാടവും കുറെ പശുക്കളും ശരിക്കും നാട്ടിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് സാറിന്റെ വീട് സാറിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ വാട്ടർ കളർ ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലൈനിലൊരു ഒരു മൂഡ് ഇല്ലാണ്ടായി അതെ 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 ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഇതിലോട്ടുണ്ട് അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു സുഖവും ആ ഫ്ലോ ഇല്ലേ വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ പെയിന്റ് മിക്സിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് നല്ല ചാലിച്ചു അത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഭയങ്കര ഫീൽ എനിക്ക് വേണം നമ്മള് മനസ്സെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക 
പിന്നെ ഒരിക്കലും വളരാതിരിക്കുക ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നവർ ഗ്രോ അപ്പ് ഈ നമ്മൾ ഗ്രോ അപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിത്തമാണ് ആ കുട്ടിത്തം നമ്മൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരും പിന്നെ മരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റുഡൻസാണ് മരിക്കുന്നവർ സ്റ്റുഡൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചത് അത് അത് തൊട്ട് പിടിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഈവൺ ആൻ അമച്ചോർ ഇൻ ദീസ് സെൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സാധനം മേടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് പിടിച്ച് വരുന്നു പിന്നെ വേറൊന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയില്ല ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വേറൊരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ത്യാഗം ചെയ്ത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടും കാരണം ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുമാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നു പോയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര അതിൻ്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് നമ്മളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വാർത്തകളാകുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയുടെ ഒരു ഒരു പാരഡോക്സ് ഞാൻ കണ്ടത് ദ മോർ വി ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ദ മോർ വി ആർ ഇമോഷണലി ഇൻറ്റിവൈറ്റ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം എന്താ പറയുക ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അകന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അകലം നമ്മളിൽ നമ്മളൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നു അത്രയും മാനസികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും നമ്മൾ അടുപ്പ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഒരു ഇൻറ്റിമസി വരുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിതത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് അതെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങളുണ്ടാവാം ബിരുദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിഷമങ്ങളുണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത് തളർന്നു പോകരുത് അതിന് ആട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് തകരുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും അല്ലെ വർക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തകരുന്ന കുറേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ആർട്ടാണെന്ന് നിസ്സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ അത് നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് വായിക്കുന്നതോ ദാറ്റ് ഈസ് തരാപ്പിറ്റി നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല ബോഡിയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ടോക്സിൻസ് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ആർട്ടിന് മാത്രമേ ആർട്ടിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും സ്കൾപ്ചർ ആണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും അത് എനി ആർട്ട് ഫോം ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാം ആർക്കും ചെയ്യാം ആർക്കും ചെയ്യാം ഏത് പ്രായത്തിലും ചെയ്യാം എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി നമുക്ക് പറയുന്നത് വയസ്സില്ല ആർട്ടിന് ആർട്ടിന് പ്രായമില്ല എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സ് പക്ഷേ സാറ് ഈ പ്രായത്തിലും ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും ഇത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാ കുട്ടിത്തെ മനസ്സിൽ വെക്കാം എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വെക്കുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ത്രില്ല് നമ്മൾ കണ്ടത് എലിയറ്റിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ലൈനും ഓൾഡ് മെൻ ഓട്ട് ബി എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് മാത്രോൾസ് ബിഗിനിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം ഞാനത് അനുഭവിച്ച ആളാണ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം എന്തും എന്താ പറയാ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും പ്രശാന്തും എല്ലാരും കൂടി നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡോയിലും
കളികാരത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണത് ഒരു പാരായണീയം കോമ്പറ്റീഷൻ അത് നൂറ് പേര് ഇന്ന് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ലൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സാറിന് സാറിന്റെ സഹദർമ്മയ്ക്കും വലിയൊരു നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ കോളേജിലുള്ളപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കോളേജിലുള്ളപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സമയം വെറുതെ കളയാണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പെയിന്റിംഗ് ക്ലബിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കാരണം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിംഗ് ക്ലബിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളിയുടെ ചേട്ടൻ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് അടിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി കരയും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനം രഹസ്യമായിട്ടാണ് പെയിന്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കോളേജ് എത്തി അതിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരിക്കും ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പെയിന്റ് കൈകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാര്യ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ ഒരു ആർട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളോ ഒരു കത്തി കയ്യിൽ എടുക്കില്ല അതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മൈൻഡ് മനസ്സ് അത് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എക്സാക്റ്റ് ആണ് അത് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാകുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിലേക്ക് തന്നെ വിടുക അല്ല സാർ തീർച്ചയായും ആദ്യ ദിനം നമ്മൾ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിനം നമ്മൾ പോകുന്നത് എസ് എച്ച് കോളേജിലേക്കാണ് എസ് എച്ച് കോളേജിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ സാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാം അതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറ് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സാർ സാറിൻ്റെ ശില്പത്തെക്കുറിച്ചും സാറിൻ്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കോളേജിലെ കുറേ നല്ല കാഴ്ചകളും കാണാം ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ എസ് എച്ച് കോളേജ് ജയറാം സാറിൻ്റെ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ റിനോവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഡോയിലുണ്ട് ജയറാം സാറിൻ്റെ ജയറാം സാർ വർക്കിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ പോകാം ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇതല്ലേ <laughs> 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 നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള സാറ് ചെയ്ത ഈ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ ശില്പത്തെ കുറിച്ച് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരമായിട്ട് പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാറ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ സിൽവർ അല്ല ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയാണ് ഗോൾഡ് കോളേജിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് അന്നത്തെ മാനേജറായിരുന്നു ഓസൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സാറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അച്ഛാ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ട് ഞാനൊരു സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാം ഐ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ടെറാക്കോട്ട കുറേ ഒരു ബയോമോഫിക് സീരീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ ടെറാക്കോട്ട സ്കൾപ്ചർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു സ്കൾപ്ചർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിനിറ്റിയുടെ തീമാണ് 
ആ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ബയോമോർഫിക് ബേർഡ് മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വന്നപ്പോഴത്തേ ഞാൻ ഒരു ട്രിൻറ്റിയുടെ ഇതിൽ ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിൻറ്ററിയൻ വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ മുകളിൽ ഗോഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു ഹെഡ് അത് ഒറിജിനൽ ഇതൊരു ഒരു ഗോത്തിക് ഷേപ്പായിരുന്നു ഗോത്തിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആംസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റിക് മാറ്റ കയ്യിലെ ഹോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവത്തിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആനയുടെ സിമ്പിളൈസേഷനാണ് ആ തുമ്പിക്കൈയും ഇവിടെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ രണ്ട് കണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആനയുടെ റെപ്രസെൻ്റ് അപ്പോൾ ആനയുടെ പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകണോ ആ ബാക്കിൽ ആണ് ആ ഹോളി ഗോസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഡൗ രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആനയുടെ ഇതിൽ ആനയുടെ കയ്യും കണ്ണും കൊമ്പുമാണ് ഇത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൈയിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പിന്നെ താ ഇപ്പുറത്താണ് ആ ഡവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്ന ഹോളി ഗോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രാവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പ്രാവിൻ്റെ ബാക്കാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവിൻ്റെ ചിറക് ആ പ്രാവിൻ്റെ ചിറക് അത് രണ്ടും ചിറക് ഇത് പ്രാവിൻ്റെ ബോഡി പ്രാവിൻ്റെ വാലിൻ്റെ പോർഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അന്ന് ഇതുപോലെ അവർ പേര് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു ഭൂതനാഥൻ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ അതായത് ആ ലോഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ലോഡ് ഓഫ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ലോഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ ഭൂതനാഥൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഭൂതഗണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന പേരതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭൂതഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരും പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നാഥനായ ദൈവം എന്നുള്ളതിലാണ് ഭൂതനാഥൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ലോഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സങ്കല്പം ഈ ഒരു ഒരു തൃത്വത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു ട്രിൻറ്ററിയൻ വ്യൂ ആണ് ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി ഗോസ് അത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു ബ്ലെൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഗോത്തി കുറേ കൂടെ ഗോത്തിക്കാണ് താഴത്തേക്ക് ഓറിയൻ്റലായി അപ്പോൾ അതേ ഡയലക്ടിക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡയലക്ടിക്കിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പാലറ്റാണ് നമ്മൾ വേറെ കളറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ടൗൺ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം മാറി മാറി വരും പിന്നീട് സബ്സിക്വൻറ്റ് ആൾക്കാർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെർമനൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു കളർ സ്കീം നിൽക്കാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയലക്ടിക്കൽ ഇതുമുണ്ട് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിയുടെ സൗകര്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാറേ നമ്മള് എസ് എച്ച് കോളേജിൽ നമ്മുടെ സാറിന്റെ വർക്ക് കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാറ് ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ് സാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് സുഭാഷ് പാർക്കിലാണല്ലേ സുഭാഷ് പാർക്കിലാണ് പോകാനുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ സാറിന്റെ വർക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് പാർക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല അമൃതയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അമൃത സാറിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് കാണാനും സാറിൻ്റെ അവിടെ സാറിൻ്റെ വർക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അമൃതയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സുഭാഷ് പാർക്കാണ് റിനോവേഷൻ ക്യാമ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൾപ്ചർ സിംബോസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുഭാഷ് പാർക്കിൽ നടന്ന ഒരു ശില്പ സംഗമമാണ് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പങ്കെടുത്ത ഈ സിംബോസിയത്തിൽ ജയറാം സാറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സുഭാഷ് പാർക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഒരു വർക്ക് ജയറാം സാറിൻ്റെ